Jos me ollaan ready, aletaan tota kasvupodcast. Tänään on tämmöinen juttu, että tämä että tota, on muuten vuoden ensimmäinen kasvupodcast, joka tänään kuvataan. Ja sitten meillä on semmoinen villiajatus, että me irrotetaan ääniraita tästä ja laitetaan YouTubeen katsottavaksi. Mitäs mä nyt sanoinkaan? Siis ai tunesiin kuunneltavaksi ja koko homma menee YouTubeen katsottavaksi. Eiks näin? Oliks mä oikeassa nyt? Yes. Mutta hei, homma nimi tänään Kasvupodcastissa on semmoinen juttu, että, että mulla on täällä Pasi Rahikka. Tervetuloa. Kiitos. Tuut sun firmasta nimeltä Soldeman. Eiks näin? Soldeman.fi. Ja sulla on pitkä ja myynnin ja markkinoinnin tausta niin kuin erilaisissa tehtävissä. Kyllä. Ja syy, minkä takia Mä halusin sut tänne mukaan on se, että sun on niin pirun kiva sparrailla kaiken näköisistä asioista. Oikeesti. 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 Me törmättiin varmaan puolitoista vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja. Myynti ja markkinointi MMA on jossain liiton. paneelissa. Paneelissa. Sani Leino oli juontamassa muistaakseni. Ja, ja sitten, sitten... Sulla oli kaulaliina. Mulla oli kaulaliina, joo. Silloin Sisätiloissa. Kaulassa. Sisätiloissa, <laughs> joo. Ja tota, se oli ihan miehekästä. Tota, Yes, mutta tänään, siis mä kutsun sut tänne näin sen takia, että, että tota, puhutaan vähän myynnin ja markkinoinnin liitosta siitä, että, että, että tota, kato, sä oot ollut semmoinen hyvä sparri ja harrastaja, aina kun puhutaan tota, livenä julkisesti, niin, niin Pasi Rahikka nostaa käden pystyyn ja sanoo, että tämä tota, on ihan hyvä juttu, mä oon sunkaan eri mieltä ja se auttaa ajattelemaan ja mä ajattelin nyt, että, että kun sulla on pitkä myynnin ja markkinoinnin tausta, niin puhutaan vähän myynnin ja markkinoinnin liitosta ja, ja ollaan samaa mieltä, ollaan eri mieltä, ollaan, ollaan jotain mieltä, mutta niin, että meidän ihmiset ja kuuntelijat saa sitten, sitten siitä hyviä, hyviä ajatuksia. Pasi, kerro vähän ihan tämmöinen lyhyt, kuka sä oot muuta kuin Pasi ja Soldemania, mitä sä teet? Mä myyn ja sitten mä markkinoin ja sitten mä ratkaisen asiakkaiden ongelmia oikeastaan päivittäin, että, että yritän poistaa niitä kiputiloja, yritän olla aiheuttamatta lisää kipua ja tavoitteena on aina se, että asiakkaan liikevaihto kasvaisi. Yes. Mikä on suuri ongelma, mitä sä törmät tällä hetkellä sun asiakkaiden keskuudessa suhteessa myyntiin? Suhteessa myyntiin. Perusasiat unohdetaan. Ja perusasiat on sun mielestä mitkä? Lähtien myyntiprosessista ja siitä, että kenen takia niitä juttuja tehdään. Että, että monesti niitä asioita tehdään itsensä vuoksi eikä sen asiakkaan vuoksi. Ja se on aika surullista. Se on muuten ihan totta. Se tavallaan niin hävii se fokus siitä, minkä takia miksi me ollaan olemassa. Yksi tämmöinen syy, miksi me istutaan tänään tässä, on se, että, että Sales Communications tuotti 24 000 liidiä 2016. Se on pirun paljon. Ja, ja, ja tavallaan tänä vuonna me tullaan tekemään sitä enemmän, eli tuli, liidei tulee enemmän. Ja meidän asiakkaat ostaa markkinoinnin automaatiota, eikö niin, tämän tyyppisiä asioita, ja ne lähtee siitä, että liidejä. Mm, joo. Eikö niin? Joo. Kaikki myyntiorganisaatiot lähtee siitä, että me tarvitaan liidejä. Mm, kaikki puhuu siitä. Kaikki Kyllä. puhuu siitä. Se on iso juttu. Oh. No, yes, me voidaan laittaa rasti ruutuun, että, että liidiongelma on ratkaistu. Kyllä. Toi, et, automatiikka, sisältö, verkko, cold calling, you name it, mitä haluat käyttää, niin sä saat liide. Kyllä. Se ei ongelma. Mutta se mikä on suuri ongelma on, kuinka niistä liideistä tehdään asiakkaita ja kuinka tämä myynti ja perinteinen myyntityö. Old school meininki. Niin. niin tota, mitä, mitä sä olet tästä mieltä? Eri mieltä. <laughs> sä olet eri mieltä. Niin, eri mieltä, mutta mitä mieltä? <laughs> no siis käytännössä varmaan, varmaan se ongelma on just siinä, niin että, että nyt niitä liidejä voidaan eri keinoilla ammentaa ihan hirveästi digistä tai sitten niin kuin perinteisistä suorapostituksista niin. ja muista vastaavista. Mutta sitten siinä tulee se ongelma, että mitä niille tapahtuu sen jälkeen. Eli kun sulla on tuossa noin nippuliidejä, se on ihan sama, että onko niitä yksi vai sata, niin mitä sille liidimassalle tehdään, kuka sen hoitaa, minkälainen se prosessi on, sit jos niinku homma ei mekkään silleen niin, että, että otetaan se liidi kiinni ja ruvetaan työstämään sitä eteenpäin, jos se mene heti maaliin, niin mitä sille tapahtuu sen jälkeen. Tai sitten, että kun sieltä saadaan niitä asiakkaita, niin sit seuraava ongelma on, että, että miksei niihin nykyasiakkaisiin satsata yhtä paljon tai enemmän kuin niihin uusiin asiakkaisiin. Eli se perusprosessi, olkoon se myynnin ja markkinoinnin yhteinen prosessi, niin siellä on ne suurimmat ongelmat mun mielestä. Tuossa myynnin ja markkinoinnin yhteisessä prosessissa, niin, niin, niin kyllä se on niin iso, iso juttu. Ainahan me on puhuttu niin markkinointimyyntiorganisaatiot siitä siiloutumisesta ja siitä, siitä niin kuin, niin kuin kuviosta. Mun oma, omakohtainen kokemus tästä jutusta on, on, on hyvin pitkälti se, että okei, hankitaan niitä liidejä, ei tapahdu yhtään mitään, mennään katsoa, miksi näin tapahtui. Hmm. Niin se yleensä tyssää siihen, että ne liidit, niin kuin sä sanoit, putoaa johonkin kuiluun 
ja eikä niitä, niitä työstetä. Mm. Ja sitten mä en ole ihan varma, että onks myynti, onks, onks, voiko myynti ottaa vakavasti markkinoinnin tuottamia liidejä? Kai ne voi ottaa. Ja varmaan ne jossain otetaankin, mutta se on niinku ehkä yhtäällä ongelma, että et puhuuko ne samaa kieltä edes se myynti ja markkinointi tai tekeekö ne samoja juttuja ja samoja asioita niinku sen saman asiakkaan vuoksi. Mikä olisi semmoinen yhteinen kieli? Mm, ei ne vissi istu siellä saman asiakkaan luona palavereissa, niin. jos ne ei välttämättä istu tälleen näin sen saman pöydän edessä muutenkaan. Voisiko, niin, voisiko siinä olla jotain, että et markkinointiosasto ei istu, niin kuin sanoit, samassa pöydässä myynnin asiakkaan kanssa. Niin. Vaan ne on siellä jossakin. 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 Mutta eikö se ollut silleen, niin kun me juteltiin tuossa alu- niin. alkuun vähän näitä juttuja, niin sä kerrot jonkun esimerkin, mikä mun mielestä oli hyvä siitä, niin että kun on hieno markkinointikoneisto, joka tuottaa matskua, joka pitäisi viedä asiakkaalle, ja sitten on niitä hienoja myyntimiehiä, jotka vie sen materiaalin sinne asiakkaille, ja sitten se homma ei toiminutkaan. Joo. Niin ihan pikku. Joo, toi esimerkki, mitä mä kerroin, siis mun historia on se, että mä olin Suomi 24. account managerin God knows 2002-2003, siis, siis 14, muutama vuosi muutama sitten. vuosikymmen <laughs> sitten. Niin tuota, ja, ja, ja nythän voidaan sitä ajatella, että joo, old school, ja varmaan onkin old school, mutta, mutta siis se kokemus oli se, että siis on markkinointiosasto, joka puuhas brändien ja, 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 ja siihen maailman aikaan mainostoimistoja, telkkarifilkkoja ja, ja, ja näin päin pois, ja se oli silloin edes mennyt eri, eniro, tai siis muodossa enää olekaan. Mutta, mutta, tota, mutta sitten markkinointiosasto tuotti myyntimateriaalia, Joo. jota myynti ei voinut käyttää. Miksi? No siksi, koska mä en voinut mennä pokkana näyttämään niitä materiaaleja asiakkaan kanssa. Kato, kun jos sä oot myyntimiehenä, niin saat, sulla on dialogia asiakkaan kanssa. Eikö niin? Sä kartotat sen, eikö niin? Sä tiedät, että sulla on näe, teet kysymyksiä ja sä, sä tunnet sen asiakkaan. No sitten, kun sun pitäisi mennä esittää sille asiakkaalle se ratkaisu, mm. ja sulla on markkinointiosaston tuottama materiaali, joka ei ole ratkaisu yhtään mihinkään. Niin, niin, ja, ja sun pitäisi sitä niin kuin käyttää ja näyttää tällä tavalla, niin näytäthän sä nyt niin kuin ihan helvetin tyhmältä siinä tilanteessa sen asiakkaan mielestä, että eikö me just Jani puhuttu tästä? Sä sanoit, ja nyt sä toit mulle tällaisen. Niin silloin, silloin se systeemi oli se, että en mä ainakaan, eikä me voitu käyttää niitä materiaaleja, jolloin, jolloin syntyi semmoinen tilanne, että hei, come on, mun todellisuus myyntimiehenä on tässä. 30 päivää aikaa, kuukausi loppuu, mulla on sales quota, mikä mun pitää täyttää, mä tunnen mun asiakkaat. Ja mistä se sun palkka olikaan kiinni. Ja palkka oli kiinni siitä myymisestä. <laughs> Kyllä, ja sitten meillä on se osasto Aha. tuolla, joka tuottaa mulle niin kuin materiaalia, joka on brand guidelineien ja kaikkien mukaan hienosti asemoitu, mutta mä en tee sillä niin kuin paskaakaan. Ni, 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 kyllä tämä niin esimerkkinä kertoi siitä, että olihan ne nyt tosi kaukana toisistaan. Mutta sitten kun tuossa puhuit just siitä, että pitäisi olla yhdessä asiakkaan kanssa, niin eipä siellä niinku markkinointi-ihmiset ollut asiakkaiden kanssa, vaan ne oli jossakin asiakastutkimusten kanssa. Tutkittiin, mitä ihmiset haluaa, ja sitten koetettiin. Niinku, e, mutta niinku, tämä oli siis vanha, vanha maailma, jota ei enää ole olemassa. Karrikoitu esimerkki. Ja, ja niin no mä... tostakin mä oon eri mieltä sun kanssa kyllä. Mutta, <laughs> tota, <laughs> Miksi sä eri mieltä? No sen takia, että se on tämän päivän maailma. Siis Vieläkin. yllättävän paljon on just sellaista, että että se markkinointi tekee niitä omia juttuja, myynti tekee omia juttuja, ne istu samoissa viikko- tai kuukausipalavereissa edes epäsäännöllisesti. Ja siis ei oikeastaan tilanne ole minnekään muuttunut. On tietysti niitä poikkeuksia, ne näkyy varmaan niinä johtotähtinä nyt tuolla niinku myynnin, myynnin markkinoinnin maailmassa, mutta valtaosa niistä yrityksistä toimii edelleen, kun ne toimii 20 vuotta sitten. Eli siellä on edelleen osastot, jotka tekee niinku omia hyviä asioitaan? Osastot tai siellä on ne yksittäiset ihmiset. Mutta joka tapaus ne tekee niitä omia hyviä juttuja, myynti tekee omia hyviä juttuja, mutta ei niillä ole semmoista yhteistä hyvää juttua. Saati sitten, että ne markkinoinnin ihmiset tekisivät niin, että ne koputtaisivat sinne myyjän olkapäälle ja sanoisivat, että hei, että niinku järkätään palaveri, että mennään asiakkaalle katselemaan, mitä niiden maailmaan kuuluu. Mutta toihan on oikeastaan ihan hyvä pointti, että mennä mukaan, mutta se ei voi mennä sillä tavalla, että toisaalta me syytetään markkinointia siitä, että se markkinointi ei tee, ja sitten me syytetään myyntiä jostakin asiasta, että se ei kerro niinku markkinoinnille. Just noin, niin, eli niin? siis todellakin ne hyvät asiat näkyy, että molemmat tekee helkutin hyvää duunia, ja sitten niiden pitäisi vaan nähdä se, että kun ne yhdistää, niin se summa on isompi kuin se niiden niin kun lukujen komponenttien lukumäärä. Se on, se, on tota, se on ihan totta. Mulla on tämmöinen teesi, että anteeksi, haluaisin puhua myynnistä. Okei, okay, toimiiko? <laughs> Mä en tiedä vielä toimiiko, mutta, mutta kun meillä markkinoilla, siis nyt kun edustaa tätä markkinointipuolta nyt tässä saat, vaiheessa. Saat anteeksi. <laughs> työuraa. Niin, niin meillä on semmoinen ongelma, kun mä menen markkinointi-ihmisten kanssa keskustelemaan ja myynti-ihmisten kanssa, niin mut pannaan lokeroon. Joo. Markkinointi. 
se on myynnin perusongelma. Et jos sä sanot, että sä oot myyjä, niin, niin sä oot oikeasti niin kuin ensimmäiseksi sä oot huono ihminen ja sitten vasta sen jälkeen sä oot jotain muuta. Se on kauheat. Mutta mut laitetaan kategoriaan ja tuota, sitten mun kanssa ei haluta puhua myynnistä. Vaan halutaan puhua markkinoinnin automaatiosta, sisältömarkkinoinnista, inboundista, hakukoneoptimoinnista, sosiaalista. Mutta siinähän saa parhaimmillaan plaa, plaa. siis. Joo, mutta kun anteeksi, minä haluaisin puhua myynnistä. Koska nämä kaikki on välineitä, mm, joilla pitäisi... Eikö niin? Kyllä. Mutta sitten tavallaan, onko tässä tämmöinen stereotypia juttukin vähän, että okei, toi tulee markkinoinnista, puhutaan sen kanssa tuota, toi tulee myynnistä, puhutaan sen kanssa tuota. Ei, mä luulen, että ehkä ne pelkää sua. Niin, ja miksi? No siis sen takia, että oikeasti, että sulla on markkinamies, joka rupeaa puhumaan myynnistä, niin kyllä se on pelottavan. Niin se on vähän outoa. Joo. Ja sitten, että se ongelma on oikeastaan niin kuin kokonaisuudessaan nyt se niiden yhteistyö. Eli mun mielestä oli hyvä pointti tuossa, kun sä sanoit siitä aiheesta, että, että, tyyliin, että niin kuin molemmat syyttää toisiaan, että ne ei hoida hommiaan. Kun fakta on se, että sehän tarvitsisi niin jonkun johtajan, joka katsoisi niitä molempia ja sanoisi, että hei, vitsit, te olette tosi hyviä, nyt mennään tonne. Pasi, sä mainitsit tuossa äsken, että, että, että pitäisi olla niin kuin, tehdä enemmän yhteistyötä ja mennä yhteisiin palveluihin. Niin? Niin mitä se konkreettisesti no, niin kuin käytännössä voisi tarkoittaa? Siis ehkä niin kuin omasta elämästä, jos poimisto niin. on, niin se on silleen niin, että menee sille myyntijohtajan Henkalle sanoa, että hei, Henkka, onko yhtään niin kuin näköpiirissä kiinnostavia asiakastapaamisia, että voisin lähteä sinne messiin. Ja sitten tavallaan myös myyntijohtajan pitäisi vaatia, että markkinointi tulee, niin, että molemmat. Se, juuri näin. Henkka voisi tulla tiistaina meitsin luokse ja sanoa, että hei, että meillä olisi keskiviikko aika mielenkiintoinen palveri, että tuut kuuntele. Kyllä. Mikko Seppä ja Kurvisen Jarkko rakensi B2B-markkinoinnin pelikirja, jossa esiltettiin tämmöinen termi kuin kaupallinen johtaja Joo. johtamaan tätä prosessia niin, että, että, että myynti ja markkinointi, koska selkeästi kun sulla on myyntiprosessi omistaja, mm. se, sitä palkitaan siitä, sulla on markkinointiprosessi omistaja, sitä palkitaan siitä, näin päin pois, niin sitten tämmöinen kaupallinen johtaja, joka vastaa siitä niin kuin kaupallisuudesta, joka vastaa näistä molemmista, ja se olisi alla. Mutta mä oon siinä mielessä sitä mieltä, että tässä tää, tää, toimitusjohtaja on kaupallinen johtaja hirveän monessa organisaatiossa. Kun me mennään enterprise-levelille, niin se rupeaa tippuu vähän erityyppiseksi, mutta Suomessa valtaosa organisaatioista... Niin PK-yrityksissä varmaan pitäisi PK-yrityksistä olla... PK-yrityksistä toimitusjohtajan tehtävä olisi, eikö näin, striimata se prosessi yhtenäiseksi. Niin, tai siis silleen, että, että se kuitenkin ensimmäiseksi ja luo sen strategian, sen yhteisen niin kuin pelikirjan sille organisaatiolle, niin silloin se juttelee molempien kanssa. Ja sen pitäisi itse asiassa, sen sijaan, että niin kuin pidetään kahta erillistä prosessia, niin mun mielestä edelleenkin tuoda ne yhteen prosessiin ja katsoa, että ne molemmat tekee parhaansa sen yhteisen tavoitteen eteen. Eli organisaatiokaavioita kun rakennetaan, niin siinä pitäisi olla ehdottomasti tämmöinen prosessi, että ei ole myynti- ja markkinointiosasto erikseen, mm. vaan on yksi yhteinen osasto, mm. jonka tehtävä on hoitaa se koko putki liidistä diiliin, ja lisäksi asiakastyytyväisyyteen ja siihen niin kuin sen projektiaikaiseen, tai kun sulla on asiakas... Mä tekisin, mä tekisin niin. tosta kohtaa vielä, mä tiputtaisin sen takaisin sinne putken alkupäähän. Miksi? Sen takia, että, että edelleenkin firmat tekee sen virheen, että ne metsästää hirveästi uusia asiakkaita jostain tuolta villistä maailmasta, sen sijaan, että ne katsoo niitä nykyasiakkaita ja panostaa sen rah- rahamäärä, joka nyt laitetaan uusi asiakashankintaan, niin nimenomaan niihin olemassa oleville asiakkaille lisämyynnin tuottamiseen. Kestotilajan etu. Siis Helsingin Sanomissa on kestotilajan etu minulle, joka on kestotilaja. Niin what the fuck is that? Niin no se on huonompi kuin se, jos mä menen messuille ja saan sieltä tarjouksen. Että... <tos> Ei, mutta eikö se, ole, eikö se ole hyvä, kun mä kävelen tuossa tota, isossa omennassa ja mulle tulee joku feissari sanoa, että tilaa Hesarissa. Mä oon, että oh my god, niin kuin, että kato, mulla on tässä näin. Ni, 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 tota, tavallaan niin kuin, tohon tarvitaan niin kuin, tosi paljon älyä, että se voidaan niin kuin, hoitaa, ettei käy sillä tavalla, että, 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 että tota, ruvetaan myymään nykyisille asiakkaille uusi asiakashankintakampanjoita? Siis kyllähän se on silleen, että nykyasiakkaathan pitää tuntea, mutta firmathan ei edes tiedä sitä, että ketä niiden asiakkaat tänä päivänä on. Joo, ja sitten se fokus menee siihen, että niin kuin sä sanoit tuossa, että, että tota, se fokus menee uusien asiakkaiden hankintaa eikä nykyisten asiakkaiden ylläpitämiseen. Joo. <laughs> Eikö mä jään kiinni siihen, Jani, että, että kun, sä, niin kun, kun me mietittiin sitä, että mikä tämä ongelma on tässä oikeastaan. Niin. Ja se oli just se yhteistyön puute toisaalta niin sen, että se asiakas olisi siinä keskellä, eikä niinkään se organisaatio itsessään. Niin tota, vieras me sitä juttua vähän eteenpäin. Mielä Sä halusit jotenkin niin puukottaa käteen ja vetää haavat auki ja laittaa suolaa jonnekin. Niin, mulla on semmoinen myyntimetodi, joka, joka on sellainen, että... Tota... Jos tunnistetaan ongelma tai mahdollisuus, jos tunnistetaan ongelma, 
niin, tota, niin, niin pitäisi no, niin kuin henkisesti koittaa avata sen ryhmän haavaa ja. ja kaataa siihen tosi paljon suolaa, että alkaa huuto ja. kuulumaan, että, että nyt me tarvitaan tähän apua. Siis ja. käytännössä katsoen siis tunnistetaan ongelma, mietitään, että mitä se tarkoittaa meille ja sitten lähdetään niin kuin sitä hommaa niin kuin ratkaisemaan. Miksi tuottaa tuskaa, jos voisi parantaa? No se on se, että, 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 että tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Tästä on muuten mun käsittääkseni saatu myös Nobelin talouspalkinto. Daniel Kahneman, joka oli 2000 muistaakseni tai muuta. Kahnemanin ah, teo muista. menee niin, että se menee suurin piirtein näin, että jos mä löydän 50 euroa versus että mä hävitän 50 euroa, niin siinä häviämisprosessissa mun tunneskaala on suurempi kuin siinä voittoskaalassa. Ja tämän takia niin kun saattaa olla näin, että myymisessä ja siinä myymisen prosessissa, jossa markkinointi on osa sitä, niin on järkevää ää, tuottaa siihen tunneskaalaan, joka on vahvempi, mm. ärsykkeitä. Et, et se, että Eli just se, että niin, et sä tuotat tuskaa, niin se niinku tuottaa paremman lopputuloksen. Niin se tuska on ehkä vähän väärä sana, <laughs> siis, siis, siis sinällään se on tämmöinen kielikuva, mutta jos mm. ajatellaan se, että, että, että on, Saattaa olla näin, että on mielenkiintoisempaa puhua ongelmasta kuin mahdollisuudesta. Ää, koska kun se ongelma on tunnistettu, niin se voidaan ratkaista. Ja siitä ratkaisusta syntyy mahdollisuus, joka mahdollistaa paremman todellisuuden. Tämä nyt on ehkä vähän filosofista kuviota. Ihan mutta, vähän. Ihan <laughs> vähän, joo. Mutta näin mä oon sen niin ajatellut, joo. että ensin meidän pitää tunnistaa, että, että mikä on rikki. Tai mihin me halutaan mennä. Okei, okay. no mikä se meidän ongelma nyt oli? Tässä. Niin. <totain> tota, tässä meidän ongelma ja perushaaste oli tämä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö. Ja, ja sä otit tuossa äsken pohti niin kuin, tämän, niin kuin vanhojen asiakkaiden tai nykyisten asiakkaiden. Joo, niin nykyasiakkaat on tosi tärkeitä. Niin. Miten sä ratkaisit sen, sen, sen haasteen, että kuinka yritykset vois, vois tota, ottaa sen nykyisen asiakaskannan ja käyttää sitä hyväksi ja entistä enemmän ja palvella sitä entistä enemmän? Varmaan niin fiksuin tapa olisi ensin oikeasti tutustua siihen, että ketä ne nykyasiakkaat on, että tehdään jonkunnäköinen asiakasluokittelu, että se on ihan sama, että onko se malli joku yksinkertainen ABCD tai, tai jotain, mutta että jakaa erilaisiin lokeroihin niitä asiakkaita sen mukaan, että mitä hoitomalleja niihin kannattaa tarjota. Miten kun sä näet, oot asiakkaiden kanssa, niin kuinka paljon, mitä sä oltais prosentuaalisella skaala, skaalalla, että kuinka paljon sun asiakkaat pohtii niin kuin asiakastyytyväisyyttä ja nykyisiä asiakkaita versus uusia asiakkaita? Parhaat pohtii asiakastyytyväisyyttä tosi paljon. Ja sitten niin kuin normikansalaiset, niin aika vähän. Eli siis siinä, siinä mielessä, että jos se oli joskus 50 vuotta takaperin, oli, oli muutama semmoinen organisaatio, jossa sain olla erittäin hyvien toimitusjohtajien alaisuudessa tekemässä töitä, niin siellä oli oikeastaan sillä että, että se perusteesi myynnin ja markkinoinnin tekemisellä oli nimenomaan asiakastyytyväisyys. Ja minkä takia, niin se perustui siihen, että tyytyväinen asiakas ostaa aina lisää. Ja se vaan toimii siellä. Ja mä uskon, että se on kaiken kasvun perusta. Eikö niin? Ei voi syntyä kasvua, jos perälauta vuotaa. Joo, totta. Koska jos sä menetät yhden asiakkaan, sä joudut hankkii kaksi lisää, jotta se yritys kasvaa. Joo, ja vanha, vanha opetus oli just se, että, että uusien hankkiminen maksaa kuitenkin kaksi kertaa enemmän, eli tuolla logiikalla neljä kertaa enemmän. Niin. Mä olin yhdessä asiakas kohtaamisessa tuossa vähän aikaa sitten, jossa, jossa yritys oli niin selkeästi asettanut tulevaisuuden skenaarioksi sen, että kaikki uudet asiakkaat mm. tulee nykyisten asiakkaiden suosittelukanavan kautta. Joo, fiksu. Se oli pirun fiksua ja mä jäin sitä niin miettimään ja pohtimaan ja, ja, ja tota, mietin, että mitä jos kaikki resurssit, mitä me laitetaan uusi asiakashankintaan, mm. niin käytettäisikin nykyisten asiakkaiden palvelemiseen, ja. Ja siitä tuleva, ja asiakaskuuntelun ja siitä tulevaan ä, asiakastiedon hyödyntämiseen plus suositteluun ja sisällön tuotantoon näin päin pois, niin, niin kuin pieleen se homma voisi mennä sitten loppupeleissä? Mä ehkä laajentaisin sitä sen verran, että mä en laittaisi kaikki munia siihen yhteen koriin. Niin. Eli kyllä mä niin jonkun verran laittaisin efforttiin myös uusi asiakashankintaan. Ihan vaan sen takia, että silloin niin varmistetaan, että on joku joku laskuvarjo, jos asiat rupeaa menee väärään suuntaan. Mutta siis ei se ihan todellakaan niinku pitkälle metsään päädy missään nimessä. Mutta kun ajatellaan, kaikki tutkimukset näyttää sen, että suosittelukanava on todella, todella merkityksellinen. Joo. Eikö näin? 
Ja Onko tuota, sillä väliä, millä suosittelee? Siis niin kuin just tämä näin, että digi vai fyysinen vai... Eikä sillä ole mitään väliä. Okei, okay. cool. Eiks, eiks, eihän sillä ole mitään väliä, mikä se kanava on. Ja, ja sitten, sitten toinen juttu on se, että, että kun me ostamisessa ollaan ostotilanteessa, mm. niin mehän halutaan siinä tilanteessa, kun me ollaan tekemässä päätöstä, niin asiakkaat kysyvät, että onko sinulla mitään referenssiä, mm. voiko mä soittaa jollekin. Mutta eikö se ole työhakutilanteessa ihan sama juttu? Aina kysytään referenssiä. Aina. Tuohan on ihan sama juttu. Niin. Luottamusta. Voiko mä luottaa tuohon firmaan? Jos se on uusi asiakashankinta, paukut, otat sieltä nykyisistä asiakkaista, rupeat tekemään referenssikeissejä, rupeat yhdessä tuottaa sisältöä, eikö näin? Niin sähän oot jo vastannut niihin kysymyksiin siinä kanavassa, mitkä on sen kaupan teon kannalta oleellisia siinä vaiheessa, kun on product ja market fit olemassa. Mä olen eri mieltä. Hyvä. Siinä kanavassa, mikä niin. on sille asiakkaalle olennainen. Juuri näin. Siinä kanavassa. Mikä Ei on... kaupan teko, vaan asiakas. Niin, eli siis, siis, siis mitä mieltä sä nyt olet? Eri mieltä. Eri mieltä. Eli mitä mieltä? Mut, okay, mut mitä, sä, mitä sä rakentaisit sen juttu? Ei, siis mä varmaan tekisin tolleen, että, että se, se luottamus pitää siirtää siinä kanavassa, missä se asiakas jo on. Joo. Et siinä mielessä niin sillä kanavalla on väliä. Että, on, on. Et tyyli, jos se asiakas ei ole digissä, jos se business asiakkaan asiakkaat ei ole siellä, niin välttämättä nyt sitten niin kuin jossain Facebookissa, sosiaalisessa mediassa, Twitterissä tällainen jonkun tyyppinen kontaktin siirto, niin se ei ole se paras keino. Ei, Vaan se voi olla vaikka se, että vie sen kahville ja tarjoaa pullot. Totta kai. Ehdottomasti siis kanava on sellainen, kun se pitää sille asiakkaalle olla. Tuosta muuten, kun mainitsit tuon somen, niin mä, mä oon kysynyt monta kertaa asiakkaalta, kun, kun tulee tämä, että meidän asiakkaat ei ole somessa tai, ja, esim, tai ja, sosiaalisessa ja. mediassa digissä ja näin päin pois. Niin sitten on tehty tämmöistä harjoitusta, että, että on niin nostettu kädet ylös, että kuinka moni on Facebookissa. Osa nousee, osa ei nouse. Sitten on sanonut, että pidä käsi ylhäällä. Sitten mä oon kysynyt, että kuinka moni on Twitterissä. Käsi ylös. Hmm. Vielä osan niin kuin, kädet tuota, ei nouse. Ja sitten kuinka moni on LinkedInissä? No sitten taas osa nousee. Yeah. No sitten yleensä ollaan tilanteessa, jos 95 prosenttia tai 98 prosenttia on käsi ylhäällä. Mm-hmm. Ja sitten siellä on siellä muutama. Ja sitten kun kysyy kysymyksen, että kuinka moni teistä käyttää päivittää sähköpostia, mm-hmm. niin sata pinnaa on yeah. niin kuin, yritysasiakkaista. Eli siitä ajatuksena on se, että me ei voida katsoa yhtä kanavaa, mm-hmm. vaan meidän pitää katsoa kaikkia kanavia, ja, ja se ei kyllä markkinoijalla mene helpommaksi tällä hetkellä kaikkien kanavien tuijottaminen, koska kanavat ei vähene, hmm. vaan ne kasvaa ja lisääntyy. Ja meillä sitten ihmiset menee erityyppisiin kanaviin. No Mutta eikö tuossa niinku kuitenkin sitten auta just se, että jos tuntee asiakkaat, tuntee ne ihmiset, ketkä on siellä asiakkaiden brändien takana, niin silloin pystyy valikoimaan siitä massasta ne oikeat. Että, että välttämättä, että tarjotaan joka kanavaan samaa sisältöä, niin ei se välttämättä toimi. Ei, toimi. ei toimi. Sitä paitsi tänä päivänä niin kanavat rupeaa jo rankaisemaan siitä, siitä sillä tavalla, että jos sä esimerkiksi Facebookin YouTube-videon, niin se ei välttämättä nouse samalla tavalla kuin että sä teet Facebookin oman videon. Joo. Koska sehän on täysin loogista, eihän Facebook halua, että sä menet YouTubeen. Mm. Sehän on kilpailija Tietenkin. Eikö niin, se on saa Google, vaan sä haluat, että sä Facebook. Facebookissa. Eikö näin? Niin silloin kannattaa tuottaa sitä siihen ja sitten näin, näin päin pois. Mutta se, mistä me lähdettiin liikenteeseen, oli myynnin ja markkinoinnin liitto. Ja sitten tässä on helppo niin kuin, hukata itsensä kaiken näköisen teknologian maailmaan ja, 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 ja unohtaa se asiakas. Mutta siis se perusteesi oli siinä, että tota, meillä pitää olla johto, siis ylinjohto. Ylinjohto. Ja ylinjohto ei ole myynti- ja markkinointijohtaja. Ei. Vaan se on hallitus ja se on toimitusjohtaja. Kyllä. Eikö näin? Kyllä. Omistajat, hallitus, toimitusjohtaja. Siinä niin oikeastaan järjestyksessä. Pyhä kolminaisuus. Pyhä kolminaisuus. Ja tästä jengistä hmm. pitäisi lähteä. Se on se kaupallinen johtaja, mitä Kurvinen ja Seppä niin tuossa omassa kirjassaan niin kuin, niin kuin ottivat. Koska sitten taas, jos sä lisäät sinne yhden organisaation leijerin, hmm. niin sä lisäät kustannuksia, Juuri. joka ei ole mitenkään järkevää, vaan se pitää olla koko arvo pohjassa tämä yhtä streamlainattu niin systeemi. Ja. Koska mä oon huomannut vaan sen, että jos menee ehdottamaan kenellekään mitä tahansa, joka lisää kustannuksia ja tuottaa niin kuin enemmän, enemmän niin kuin hallinnollisia haasteita, niin se on yleensä niin kuin no go. En mäkään haluaisi palkata mitään keskijohtoa niin kuin säätämään mm. asioiden mm. kanssa. Täysin typerää. Vaan, vaan kyllä se lähtee sieltä omistajan hallitus, että siellä, niin kuin, siellä niin kuin tämä, tämä kuvio. No sitten, käytännöllisiä esimerkkejä oli, 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 oli muitakin. Eli mene yhdessä myynnin kanssa asiakkaalle. Eikö niin? Markkinointi. 
Juuri näin. Ja, niin. <laughs> ja sitten mä löydän yhteen tätä juttua. Ja sitten kolmas vaihtoehto asia oli se, että myyntijohtaja aktiivisesti alkaa keskustelemaan sen markkinointiporukan kanssa ja välittämään sitä informaatiota. Joo, tai toistepäin. Eikö niin? Et siis molemmat juttelee toistensa kanssa ja sen sijaan, että odottaa siellä omassa poterossa, niin menee siihen pöydän ääreen ja sanoo, että hei, että mä voisin tulla messiin. Jutella, jutellaanko yhdessä? Ja tota, tässä on muuten vielä neljäs tämmöinen vinkki on se, että, että myyjille semmoinen, että aina kun sun asiakas kysyy sulta kysymyksen, niin kirjoita se ylös. Ja kenelle se pitää viedä? Markkinoinnille. Juuri näin. Meidän asiakas kysyi tämmöisen kysymyksen. Voitko sinä tehdä tähän niin paljon sisältöä, että sen asiakkaan ei tarvitse kysyä sitä enää minulta? Mm. <laughs> tai että se asiakas saa sen jo tuolta, tuolta, että se on vastattu siihen kysymykseen. Tähän on sisällöntuotannon niin kuin kaikkein tärkein avain vastaa asiakkaiden kysymyksiin. Niin, tai esitä ne kysymykset ja sen jälkeen vastaa. Niin. Koska siis nyt kun se asiakas menee sinne nettiin, mm kysyy siltä joltain hakukoneelta, jota kaikki eivät käytä, mm. ää, jonkun kysymyksen. Niin jos sitä kysymystä ei ole siellä sivuilla, niin se ei löydy niin helposti se, se sivu löydä. sieltä. Niin, ja silloin se jätät vastaamatta. Juuri näin. Eli aina pitäisi kirjoittaa kysymykset muista. Mä oon muuten huomannut tämmöistä, mä en tiedä, oletko sinä huomannut, mutta minä olen huomannut tämmöistä. No. Että jos minä kysyn myyjältä, joka tulee asiakaskäynniltä, Joo. on se, että mitä se sun asiakas kysyy sulta, mm. niin se myyjä ei osaa vastata. Miksi? Koska se odottaa omaa puheenvuoroa koko ajan sen keskustelun. Eli se ei kuuntele aidosti. Se, ei kuuntele aidosti. Joo. se on varmaan just semmoinen viimeinen, viimeinen, minkä mä haluaisin tuoda tässä, tässä pöytään. Että se on ihan sama, että ollaanko me myynnissä vai markkinoinnissa vai ostamassa vai myynnä, myymässä. Niin aina pitäisi opetella se, että ei kuunnella sen takia, että voi tuoda sen oman näkökantansa näkyviin tai kuultavaksi. Vaan kuuntelee sen takia, että aidosti kuuntelee, mitä se toinen sanoo. Ja pyrkii ymmärtämään. Aina ei voi ymmärtää. En mäkään ymmärrä aina sua, mutta tota... Ei, mua, en itsekään aina ymmärrä itseäni, mutta tota, se on, tota, se on to, toinen, toinen kysymys. Tuohon, niin kuin, tuohon asiakaskuunteluun vielä semmoinen asia, että on sitten kysymys niin kuin digitaalisesta kanavasta tai face-to-face kanavasta, tai jos ajatellaan nyt sitä, että voidaan viedä sitä informaatiota eteenpäin sinne markkinointiin ja mahdollistaa sitä yhteistä tekemistä, on varmistua siitä oikeasti, että mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja siinä pitäisi viettää aikaa. Eli tavallaan, että ennen kuin mä menen siinä myyntiprosessissa eteenpäin, mm. niin mun pitäisi kysyä vielä siltä asiakkaalta, että olenko minä nyt ymmärtänyt tämän sun haasteen oikein. Just näin. Ja kerrata ja toistaa, että hei sä kerroit mulle näin. Mm. Eikö näin? Onko, onko mä ymmärtänyt tämän näin kuin jutun? Ja sitten se asiakas joko, joko se kertoo, että sä oot ymmärtänyt tai et ole ymmärtänyt. Just näin ja korjaa sen, jolloin sä voit viedä, että tässä on meidän case. Niin ja siis jos sä et ole ymmärtänyt, jos et sä kirjoittanut muistiin, niin sä vaan kysyt, että hei, mitä tämä tarkoittaa. Kyllä useimmiten asiakkaat ja ihmiset, jos heiltä kysyy kysymyksiä, niin kyllä he vastaa. He vastaa. Ja, ja ei muuten ole yhtään noloa kysyä se kysymys toisen kerran ja sanoa, että hei, mä en tajunnut tuosta yhtään, mitä sä, mitä sä kerroit. Voisit sä kertoa sen uudestaan? No, mutta entä jos nyt joku tämän vuoropuhelun jälkeen sitten kysyy, niin kun, että, että hei, mikä tämä pointti oli? Tämä pointti on se, että me voidaan yhdessä ainoastaan myynnissä ja markkinoinnissa varmistua siitä, että meidän yhteinen prosessi palvelee sitä asiakasta. Niin, ei asiakasta vastaan, vaan asiakkaan puolella. Asiakkaan puolella. Ja meidän pitää johdossa, ylimmässä johdossa varmistaa, että meillä on myös arvoissa ja yleisessä yrityksen tahtotilassa varmistua tästä yhteisestä prosessista. Tämä arvojuttu on kyllä tosi tärkeä. Arvot on niin kuin, mä uskoisin, että jos ajatellaan, että meidän yritykset ää, kisaa samantyyppisillä palveluilla, no. luultavasti samantyyppisillä tuotteilla, markkinoilla, jossa kysyntä ei kasva. Mm. Varsinkin Suomessa. Ei tänne tule enempää firmoja, no. eikä tämä on pieni maa. Mutta kilpailu kasvaa koko ajan. Ja kaikki me tiedetään, että jos me ollaan toimialalla, missä on hyperkilpailu, niin hintaeroosi jo rupeaa laskee, joka aiheuttaa jossain vaiheessa konkursseja ja kannattamuutta, YT-menettelyä ja kaiken näköistä muuta. Niin kun se asiakas on siinä valintatilanteessa, niin se valitsee luultavasti arvot on siellä kärjessä. Mikä yritys? toimii mun kanssa, mun arvojen kanssa samalla tavalla. Niin tämä arvo, arvokeskustelu on, mutta se on, se on niin kuin toinen aihe. Mutta Pasi, Rahikka, Soldeman on se sun firma, soldeman.fi. Pasilta kannattaa ostaa niin kuin, äh, 
helkkarin hyvää myyntivalmennusta ja myyntisparrausta, markkinointisparrausta, koska sä oot tota, yksi Suomen kovimpia jätkiä tässä maailmassa. Kiitos. Hyvä, että tulit. Yes. Kiitos. Nähdään.